ஹலோ ஹாய் நமஸ்காரம் ஐ ஆம் நந்தினி விமல் வெல்கம் டு ஃபுட் கோஷன் ஃபுட் கோஷனில் இன்னத்த ரெசிப்பி ராயல் முகலாய் சிக்கன் ராயல் என்று வச்சால் எந்த ஒன்று ரிச்னஸ் நமக்கு ஒரு ரிச் சிக்கன் கறி ஆயாலோ அதன் வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எந்தெல்லாம் நோக்கம் ஃபஸ்ட்டில் நமக்கு வேண்டது ஒரு கிலோ சிக்கன் நெக்ஸ்ட் வலிய உள்ளி மூணெண்ணம் எடுத்துட்டு மீடியம் சைஸ் இது கேஷ்யூ நட் ஃபிஃப்டி கிராம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நாலு பச்சை மிளகு ரெண்டு எரி உள்ளது ரெண்டு எரி இல்லாத்தது ஹாஃப் கப் தயிர் இது கீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் அவசியத்தின் மூணு வற்றல் மிளகு பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது கொறச்ச இது வல்லிய ஜீரகம் பட்டா ஏலக்காய் கிராம்பு இது கடுவு பொட்டிக்க வேண்டி இது மச கரம் மசாலா வறுத்து பொடிச்சு வச்சிட்டுள்ளது ஒரு டீஸ்பூன் இது ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் இது ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பட்டர் ஓகே அது நீங்களை இஷ்டத்தின் வேணுங்க கூட்டிக்கொள்ளாம் அதான் ரிச்னஸ்னு வேண்டியான ஞாபகம் வச்சிட்டுள்ளது பின்ன எண்ணெய் ஆவசியத்தின் வெள்ளம் நமக்கு தொடங்காம் ஆதியம் பேன் வைக்கலாம் ஸ்டவ் கத்திக்கலாம் பேன் வச்சு என்ன ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எந்த எண்ணம் வச்சா இதொக்கே ட்ரை ரோஸ்ட் செய்யணும் அப்போ அதில் ஆதியம் மூணு வற்றல் மிளகு ஞான இடையான என்னட்டு பெப்பர் பெப்பர் இதுக்கு ஓரோ டீஸ்பூனே உள்ளூ ஜீரகம் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உண்டு இது இத்திரையும் நமக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் செய்யணும் ஒரு நல்ல ஒரு மணம் வரும் அதுவரை நமக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் செய்யும் நம்ம இது ட்ரை ரோஸ்ட் செய்து மாற்றி வச்சுட்டு அடுத்த எந்த வச்சா அதே பேனில் தான் நமக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இடும் நெய் இடும் அந்த ரிச் சிக்கன் கறி ஆயோண்டாலும் நான் வந்து நெய் இருந்தேன் அடுத்து ஆவசியத்தில் எண்ணெய் வைக்கணும் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நான் இப்போ வைக்கணும் அப்போ நம்ம ஆனியன் இதா சுமந்து நல்லவண்ணம் வந்துட்டு நமக்கு இதை கண்டல்லோ நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகி அப்போ இதில் எந்த செய்யான் தீ எங்கனே இருக்கட்டு நமக்கு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகியா பிளேட்டில் எல்லாம் ஃபுல்லும் நமக்கு அதிலோட்டு மாற்ற എന്നിട്ട് അതേ സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു പാത്രം വെക്കും വെച്ചു എന്നിട്ട് ആയിൽ ഒഴിക്കും ഫസ്റ്റിലും കുറച്ച് ആയിൽ ഒഴിച്ചു ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ആയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് நமக்கு ஈ பட்டா கிராம்பு இதக்க இட. த கண்டல்லோ எல்லாம் இட. எண்ணெய் சூடாயிட்டு பொட்டட்டு. அன்னட்டு நமக்கு ஸ்டவ் கூட்டி வைக்க. அப்பறத்தேக்கு இது கொஞ்சம் தணுக்கட். அன்னட்டு ஈ எண்ணெயில நமக்கு சிக்கன் இட. சிக்கன் வந்துட்டு நான் மாரினேட் ஏதான வச்சிருக்கேன் 1 hourக்கு முன்பே. இதுல ஹாஃப் லெமன் உண்டு. மஞ்சப்பொடி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் பின்ன கொஞ்ச ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் செய்துட்டு பின் ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஆட் செய்துட்டு ஓகே இனி இதில் நமக்கு இதில் ஒட்டிடும் ட்டு 
ഇത് നല്ലവണ്ണം എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മൾ ശകലം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറിയിലിടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് മുളക് പൊടി ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തൈരുണ്ട് പിന്നെ ലെമൺ ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഈ എണ്ണയിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആവട്ട് ആ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ജാർ ചെറിയ ജാർ എടുത്ത് ഫസ്റ്റില് ഇതിനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് വരാം വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആ പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് എന്നിട്ട് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിങ്ങനെ ഈ നല്ല നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ഉള്ളിയെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് വരണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാഷ്യൂനോട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് തൈര് ഇത് ഇത്രയും അരച്ചിട്ട് വരണം അപ്പം മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അരയ്ക്കാവുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കാഷ്യൂനട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് തൈര് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതും അരച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയി അങ്ങനെ കിടക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉള്ളി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഡാർക്ക് ആവട്ടെ എന്തി തന്നെ എങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കാഷു തൈര് ഇത്രയും ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിൽ അത്രയും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ വെറും എണ്ണയിൽ ഇതാ കിടക്കണ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകും ഫസ്റ്റിൽ ഓണിയൻ ഇടാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കാഷ്യൂ ഇടാം അതാണ് റോയൽ മുഗലായ ചിക്കൻ ഓക്കെ റിച്ച് നല്ല റിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ബദാമും ആഡ് ചെയ്തോളാം അവരോരെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പൗഡർ അത്ര ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലവണ്ണം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് സാൾട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം കേട്ടാ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ഇട്ടില്ല നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഇടാം എന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് മുളക് പൊടി ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നോർമൽ എരിവുള്ള ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിതില് ശകലം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെന്ത പിന്നീട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചിക്കണിനും വേവ് ഓരോ ടൈപ്പിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേഗം വെക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആവുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം ക 
കണ്ട ചിക്കനൊക്കെ ഒക്കെ വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം റോയൽ മുഗളായ ചിക്കൻ റിച്ച് ചിക്കൻ കറി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗരം മസാല ഫൈനലായിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ബട്ടർ ഫൈനലായിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ബട്ടർ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം റോയൽ മുഗളായ ചിക്കൻ റെഡി നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും പോയി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഉപ്പല്ല കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റോയൽ മുഗളായ ചിക്കൻ ഇതാ സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി നല്ല സ്പൈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അയക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ വാല്യൂബിൾ കമൻസ് എൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വളരെ ആവശ്യം നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആസോ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു നല്ല ഒരു എമ്മി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അൺടിൽ ദൻ നന്ദിനി വിമൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഫുഡ് കോഷ്യൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ